Guten Abend, liebe Abonnentinnen und Abonnenten und willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Showdown OU RMTs. Ja, ihr habt bereits gesehen, ich habe bis Part 9 Teams gesammelt, das heißt, ich kann es auch fröhlich aufnehmen. Ja, heute kommen wir dieses Team hier mit Ubercross im Lied. Ja, wollen wir erstmal kurz einen kurzen Blick drauf werfen. Natürlich, ob wir es mit Maximal Init, dann den Meteor Mesh, Bullet Punch, sein Headbutt, Thunder Punch. Also, mir fällt schon auf, das hier hat relativ wenig in Pokémon wie Ferrothorn. Also, wenn man sich vielleicht mal, vielleicht mal Gedanken machen kann, ich sehe auch kein Feuer-Pokémon. Das heißt, Ferrothorn wird ein großes Problem für dieses Team werden. Hier ein Blizzard haben wir drin, kein Chansey. Wunder, wundere ich mich ein bisschen, aber naja. Die physische Wolle soll auch Landris T hier sein. Der trotzdem sehr merkwürdig gespielt ist für dieses Set, aber naja. Ebenso physische Wall haben wir einen Slowbro. Und mir fällt echt auf, Ferris Horn ist ja ein echtes Problem für dieses Team. Also, Freunde, wir werden wahrscheinlich ordentlich vor Slater bekommen. Ja, ich spo jetzt spoil ich euch schon fast zu sehr wegen anderen Teams. Aber ja, wenn ihr es sehen wollt, könnt ihr es euch gerne angucken. Ja, in meinem ersten Kampf haben wir keinen Ferris Horn, das ist schon mal gut. Und Slowbro erscheint mir hier als ein sehr guter Lead. Der für den Feind, für den Feind, für den Gegner ordentlich Theater machen kann. Dann starten wir nochmal einen Timer, damit er hier nicht irgendwie in Versuchung kommt, da etwas länger hinauszögern. Ja, ich sehe schon mal für Ubercross, das halt kann hier einen relativ guten Job machen, soweit. Auch wenn ich, wie gesagt, den Thunder Punch nicht ganz verstehe, da würde ich eher auf den Hammerarm oder so etwas gehen. So, hier haben wir das Hierarchie, da gehen wir erstmal mit der T-Wave ran. In der Hoffnung, dass das reinkommt, das passendes für uns. Ich weiß ja gar nicht, was er da rein schickt. Mir Slow so ein bisschen seinen Schwachpunkt hier in dem Team. Das, hier, das Team ist schon eher defensiv ausgerichtet, was wir hier haben. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich damit so viel Spaß haben werde beim Spielen. Ich tendiere mal eher zu nein, weil ich ja doch eher der Typ bin, der ein bisschen offensiver lieber spielt. Oh, und da kriegen wir das Keldio gleich paralysiert. Das ist sehr, sehr positiv. Leftovers und jetzt gibt es den Psy-Shock für den Guten. Da sind ja auch Slack off drauf. Oh, da kommt Mew rein, ja, ja. Gut, das ist natürlich ein Fall hier für Blizzard in dem Fall. Das hier gegen Mew doch schon einiges raus und so. Es kommt Heal Bell, das ist natürlich ein bisschen blöd. Das kann hier Blizzard nicht mehr allzu viel machen dagegen. Da wächst man direkt raus zu Ubercross, der soll uns dann das Problem regeln. Kriegt ich mit auf ihn. Ich bin mit der Attacke Donnerschlag nicht ganz zufrieden. Das macht für mich wenig Sinn, weil. Die es macht für mich so überhaupt keinen Sinn, ehrlich gesagt. Ich habe aber gesagt, ich werde die Teams nicht mehr ändern. Ich habe ja am Anfang jetzt zum Teil noch ein bisschen rumgedoktert, sodass sie gut sind für meine, für meine Begriffe, aber... Oder dass sie halt besser sind. Und der braucht schon wieder ewig auf seinen Zügen. Das ist ja furchtbar. Ich hasse solche Leute. Wo man immer ein Denker Thumbnail packen muss, dann... Na, ja, kann ich das ein bisschen auf WhatsApp schreiben. Ist auch okay. Eieiei, was ist denn das für ein Scheiß? Ohne Mist, ich habe auch auf das Match gerade keinen Bock mehr, weil er so ewig braucht. Das sind auch egal, dann verlieren wir halt. Und dass seine Taktik ist, dann viel Spaß dabei. Ich unterstütze ihn nicht, weil ich keine Lust habe, hier den Part der Art zu verschwenden. So, komm, ein bisschen schneller suchen hier. Ist mit Shiggy Spot wieder die einzigen mit einem wunderbaren staff Intro, das gefällt mir gut. Wir gehen ja trotzdem zusammen auf den allgemeinen Raum, was ich jetzt eigentlich eher immer gern machen würde. So, hier haben wir schon Stahl, was erste Pokémon, das hier gefährlich wird. Und für uns leaden wir mit Landorus. Er leadet mit Beatrill. Gut, das ist ein sehr, sehr guter Lead für uns. Ich gehe deswegen gleich mal auf die Rocks, weil er wird erstmal auf die Mega gehen oder vielleicht so direkt wechseln. Ja. K. U-Turn bitte. Und dann wechseln wir erstmal Blister hier rein, weil das Vieh macht dem ordentlich Ärger. Da holen wir Filinara. Ich überlege es gleich. Ich überlege es gerade noch. Muss mal kurz Filinara Set angucken. Das hat die. Hat Batten Pass. Warum zur Hölle hat das Batten Pest? Gibt es hier irgendwas im Team, was ihr noch wissen sollte? Und leid, Leute, hier sind für mich auch irgendwelche Sets zusammengewechselt worden, die zusammengemischt worden, die keinen Sinn ergeben. Gerade mit Batten Pass auf Sylvian verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ja, Bliss, ey. Hier kommt der Skald, der. Ja, juckt mich jetzt nicht. Das könnte es natürlich wieder Beatrill kommen. Es kommt auch was in Richtung Beatrill, deswegen gehen wir hier mal auf Seismic Toss. Exitrill, ja. Müssen wir natürlich raus. Erstmal hier aber den Ballon kaputt machen, das ist wichtig. Und wieder zurück zu Landris T. 
Er wird jetzt wahrscheinlich hier auch auf, auf den Dreher gehen. Nee, geht er nicht. Ich habe ja auch nichts, um die Steine irgendwie wegzumachen, oder? Sehe ich das falsch? Ja, das Team hat für mich schon einige Schwächen bis jetzt schon. Das ist dies offenbar. Wir können ja nicht immer mit den besten Teams spielen. Deswegen hier erstmal U-Turn. Die Slowbro macht das. bringt das in ordentlich in Probleme. Leider ja auch nicht in Richtung effektiv gegen den, ne? So, Thunder Punch für den lassen wir es nicht als Argument durchgehen, weil er kriegt auch mit Thunder Punch nicht klein. Könnt ihr gerade vergessen, Freunde. So, ist natürlich die Frage, wenn er wechseln wird. Ich denke mal, eine HP Fire wird hier einen guten Job machen gegen Stahlowarf, höchstwahrscheinlich. Was hat er denn Choice Backs Item auch? Und das ist natürlich doof, dass er jetzt hier da nicht drauf rein ist. Das kommt der Mist hier zum Glück für uns. Ja, das heißt, wir gehen raus auf jeden Fall in. Ja, Bläse wäre natürlich nicht schlecht so. Wer überlegt auch, ich glaube, er wechselt auch. Wir können jetzt zur Not Silvian immer noch heilen gehen, dann irgendwie. Aber er bleibt da, da bleibt er drin. Toxic. Gut, let's go, Blisse. Ja, das Team, das macht mir ja gesagt nicht so, nur so halb viel Spaß mit der ganzen, mit der ganzen Heilerei immer. Und, also mit der ganzen Stallerei. Das finde ich ein ekelhaftes Spielstil im Vergleich zu dieser Musik, die ich absolut epic, episch finde von Carmex. Ein Typ, der sehr geile Remixes macht, habe ich dann in den letzten Parts auch angewandt immer wieder. Oder ab Part 3. Werde es auch in Zukunft, denke ich, machen. Solange bis wir alle durch haben, dann fangen wir halt von vorne an, ganz einfach. So, jetzt kommt hier Exitrill. Ich weiß nicht, hier können wir auch immer nur zurückgehen, eigentlich auf den hier wieder, aber... Eine andere adäquate Option gibt es ja nicht wirklich. Ich jetzt auch das, das Zeug wegfegen, Rapid Spin, das war klar, aber dafür kriegt er Schaden. Wir nehmen den U-Turn, weil wir, nee, wir nehmen die Stealth Rocks, weil wir... So, jetzt Latios, da gehe ich jetzt mal auf die Offensive und gehe auf den U-Turn. Das ist kein Ice Beam, warum kann er so Ice Beam verfickt nochmal? So. Jetzt denke ich aber, dass einfach hier... Ubercross sollte den Job machen. Machen wir, lass mal Ubercross einen Job machen. Der Ubercross hat noch so ein bisschen... Ja, dann wollen wir noch mal sehen, wie viel, wie viel der jetzt hier Schaden machen kann gegen das Lamus. Da bin ich jetzt mal gespannt. Bin ich sehr gespannt drauf. Und Leute, genau aus diesem Grund könnte sich das vielleicht doch lohnen. Hey, ja, gut. Ja, der wird sich wahrscheinlich hochheilen ein bisschen, aber gewinnen kann er nur, wenn er mit dem Scald mich burnt. Aber ansonsten macht er hier keinen großen Gewinn, außer dass er halt irgendwann versucht, es wieder voll, sie voll zu halten, sozusagen zwei Schläge wegzutanken. Aber es kann den Fire Blast und kriegt den Burn nicht. So, jetzt denke ich, wenn er wechselt, ist nur die Frage, auf wen. Wie wir den Abfang? Ich denke, er könnte auf Stahlober wechseln, ja. Der Meteor Mesh macht wie viel Schaden? Keinen, warum wohl denn auch nicht? Ja, ja, jo, geil. So, Slowbro rein. So muss das auf jeden Fall schon mal keinen Schaden raushauen. Steinchen verlieren, Beste. Hätte ich eigentlich auch predikten können. Das ist echt nicht gut, was wir hier gerade bringen. Ich habe meinen Slowbro noch gar nicht ausgespielt. Der hat ein relativ ähnliches Team sogar wie wir, fällt mir gerade auf, aber... So, bitte kein Burn, das wäre jetzt natürlich super, super, super optimal. Mit T-Wave Energy Ball macht ein bisschen Schaden, aber... Er hat genau dasselbe Problem wie wir vorhin. Er kriegt uns nicht... Er kriegt es nicht weg, so. Das hier, da werden wir... Kann ich jetzt keinen uber dran holen, da müssen wir auf Blaze gehen. Und es kommt Thielbell, der sein Team wieder heilt. Ja, das war klar. Ah, ich finde das Team furchtbar, tut mir leid. Ich... Wer kommt jetzt rein? Leute, das Team, das ist schrecklich hier, dieses stallige Team. Ich muss mir ehrlich zu sein, sogar richtig schlimm. Ich probiere jetzt nochmal mit Hiram S in die Offensive zu gehen. Und es kommt der Batten. Ah, deshalb vielleicht. Hä? Ne, ich check das Set nicht ganz. Batten Pass, da macht's. Ja, es macht schon Sinn in gewissen Maßen. Das hat natürlich auch keinen. Was hat das für ein Item hier? Live Orb. Ja, das ist für mich ein Abstand schlechtes Item, was man auf dem Pokémon spielen kann. Tut mir leid, dass ich das mal so sagen muss. Aber das ist ja der letzte Kampf jetzt. Mehr machen wir nicht. Das ist mit dem Team ja absolut nicht rentabel, weil ich das richtig schlecht finde, persönlich. Das war nicht schlecht gebalanced, aber es fehlt einfach so ein bisschen die Power. Das Uber kostet für mich. Ist für mich furchtbar gesetzt, dass es Slowbro nicht two hittet. Jetzt probieren wir halt hier mal unseren Lead mit. Ja, probieren wir auch mal Landris. 
Und dann haben wir direkt schon das Problem mit Suicune. Das ist schon das erste Problem. Das Team kriegt keinen Suicune down. Das keine Möglichkeit hat, gegen zu boosten. Es kommt Skull, der burnt uns nicht zum Glück. Wir kommen immer noch einigermaßen gut raus. Er äh, die Frage, wie viel Schaden macht Metacross dem Guten. Auf jeden Fall hier auf irgendwelche Stall zu hoffen, das ist eine sehr ungeschickte Idee. Das ist der einzige wirklich, ein einziges pa das Metacross, der ein das einzige Powerhouse hier drin, dass es für mich auch noch relativ schlecht gespielt wird. Es fehlt Knock-Off komplett, also ja, das Team hat def sehr große Defizite in meinen Augen. Jetzt kommt hier der Rest, mit dem es jetzt aber nicht lang aushält, solange er mich nicht burnt. Ich weiß ja nicht, ob ich mit dem Team irgendwie falsch spiele, aber für mich fehlt ja auch ein Defog. Da fehlt ein Defog oder ein Rapid Spin. Also schon das erste Problem, das mit dem Team hier habe. So, du kommst rein, das kann mich zwar paralysieren oder sonst was machen, aber... Oh, das ist so lame, diese Taktik mit diesem Feed. Das, ich finde es... Ich finde die Fähigkeit generell, wie heißt die? Sagt's mir. Die Fähigkeit des Erstschlags hier, das finde ich eine... Das ist mit Abstand die schlimmste Fähigkeit, die es in Pokémon gibt. Strolch heißt sie genau. So, du wirst, mein Freund, nicht viel Erfolg haben gegen Landris. Das Landris Tease jetzt wirklich geil war. Ich verstehe das Kyurem hier drin nicht. Das Sylvian hier drin macht für mich keinen Sinn in dem Set. Ich glaube, der High Jump King, der juckt einfach überhaupt nicht. Und es kommt hier hinten Power Ice. Ach ja, klar, komm. Verarscht kann ich mich allein. Also soweit ich das gesehen habe, hier nichts drin. Kommt U-Turn, ja, okay. Aber Suicune ist halt ein bisschen ein Problem, das jetzt auch kommen. Ja, das ist... Es ist grauenhaft, was man diesem Team hier abziehen muss für Zeug. Es kommt Diamant, Pearl, Platin, das kommt. Welche Musik? Rest, Failed, immerhin. Na gut, dann probiere halt weiter drauf zu gegen das Vieh. Ich werde weiter, denke ich mal, versuchen, mich zu burnen. Ich werde gleich nochmal auf Rest gehen, dann bin ich mir nicht sicher, wie er dann spielen wird. Woke up. Rest. Es könnte sein, dass er natürlich wieder auf sein Whimsy Cod geht, dieses elende Vieh. Deswegen probiert es auch mal zu predikten jetzt, weil sonst in den letzten paar, paar gute Predicts drin gab, denke ich auch jetzt wieder wieder rausgehen. Natürlich geht es nicht. Komm, Angriffsboost wäre auch mal nicht schlecht zur Abwechslung. Ich kann natürlich auch sein, dass jetzt hier ein bisschen versucht, seine Schlafwunden runter zu spielen. Bis jetzt haben wir Glück, dass er noch keinen Skull rauskriegt. Flüssig. Ja, er wird sie jetzt eh heilen, von daher gehe ich jetzt auf Meteor Mesh, um vielleicht einen Angriffsboost zu bekommen. Und ich kriege ihn, yes! Scheiß Vieh, gesterben. So, jetzt zwei Kunden Probleme, jetzt kriegt krieg, kommt es ja nicht mehr gescheit raus. Jetzt gehen wir nochmal auf Meteor Mesh und das bleibt weiter drin, ey. Das ist so. Das ist hartnäckig, das zwei Und es kommt Skull und es kommt. Nicht der Burn, okay. So, dann gehen wir jetzt aber auch auf einen T-Punch. Komm, bitte kein Skull, mein Gut. Jetzt gehen wir auf Nummer sicher und gehen auf jeden Fall mit einer Attack, mit der wir alle treffen, nämlich Sen Headbutt. Ich glaube nicht, dass das Suicune opfert, das würde mich wundern. Das Problem ist halt, wir haben nichts gegen Heatran. Er kennt mein letzte Attacke noch nicht. Das wäre Erdbeben, wäre. Ich verstehe zwar die Intention dahinter, ihm Bullet Punch zu geben, aber jetzt haben wir ein Problem, wenn wir dieses Heatran nicht wegkriegen. Das kriegst du einfach nicht weg hier mit Metacross. Du musst ein Plus 1 rausgeklommen, weil es so fein ist, um auf dem Erdbeben zu spielen. So, jetzt haben wir wieder Slowpro. Immerhin liegen noch keine Rocks bis hierhin. Dann kommt Wimsicott rein. Gut, da wechseln wir mal. Da gehen wir auf T-Wave und wechseln direkt raus. Taunt. Ja, aber ob es so. Und das ist fies und Quatsch hier ausspielen wird. Das ist echt saudreich, dieses. Wieder U-Turn, ja, probier's. Psy-Shock macht dem weh, dem Suikun. Bitte stirb. Oh, Suikun, komm jetzt. Wie viel Runden Schlaf war das denn in? Das ist halt die Frage. Es hat keine. Es wacht auf und es kann wieder heilen. Ich nerv dieses Team. Ich weiß aber hauptsächlich, wir spielen auch noch gegen solche Story. Gekack hier dann die ganze Zeit. Ja, komm. QMS rein. Kyurem B heißt es, ich weiß. Mit Life of Damage Rack, das ist halt auch hier selbst gegen das. Was hat das überhaupt für einen Angriffswert? Das macht immerhin genug Schaden, die Attacke hier. 
So, es geht da raus. Auf wen ist für mich gar nicht die Frage. Oder bleibt. Nee, Confusion Bolt. Hauen wir das. Hauen wir das vier weg. Es kommt Wimsicott rein. Natürlich kommt Wimsicott rein. Warum denn auch nicht? So, holen wir Sylvian rein. Wir suchen hier weiter unser Glück mit irgendwelchen mutigen Angriffen. U-Turn kommt. Es kommt T-Turn 100 Pro. Es kommt Teacher, den kann ich natürlich auch nicht drin lassen, das ganze, das ganze Match. So, dann wächst mal wieder raus auf Slow, Bro. Da stehen auch sogar welche Attacken Reveals. Jetzt kommen, kommen die Rocks, das ist ein Problem hier an dem Team. Ganz großes, so, QMS rein, denn es wird wieder zu, zu Suikun zurückgewechselt werden, denke ich mal. Nein, wird nicht, aber das macht trotzdem noch nichts aus. Jetzt kommt die Earth Power hier raus. Und die wieder predicten, das ist, der ist wieder predicten, das wäre zu einfach. Ice Beam. So, jetzt stirbt immer mal der erste. Late Game Sweeper, den haben wir damals schon mal überwunden, den Late Game Sweeper, das Problem mit dem guten. Was wir halt wissen sollten, ist Kyurems Power ist halt nicht unbegrenzt. So, High Jump Kick, er wird auf, wieder auf Ding gehen, auf Suikun, denke ich mal. Ich kann es eben nicht, ich kann es nicht aufhalten. U-Turn macht viel zu viel Schaden eigentlich schon. Und wir holen wieder das Pokémon rein, was ihm Probleme macht. Qrem. Hätte man halt jetzt auf ihm ein anderes Item. Wie Überreste zum Beispiel. Ne, das Problem ist halt, ich verstehe schon, warum man den Live-Orb ihm gibt. Das hat schon Grund, dass man dem Suikun die mehr als die Hälfte abzieht. Aber, ja, wie gesagt, mir fehlt hier definitiv der Defog in dem Team. Das ist ein Problem, dass wir jetzt Qrem wieder hinracken. Das heißt, ich kann jetzt noch zwei Attacken mit ihm einsetzen. Es kommt wieder Rest. Die frage ich jetzt eiskalt auf den... Ne, gehen wir nochmal auf den Fusion Bolt oder geht da raus. Ich weiß nicht. Hier geht raus, denke ich. Ich hoffe auf Wimsicott, weil das Vieh ist auch noch ein bisschen ein nervi nerviges Szenario. Ja. Das hätten wir damit erledigt. So, und jetzt müssen wir leider Kyurem dann weggeben. Weil ich ihn nicht mehr die Steinregel merkst, kann, weil der Defog immer noch fehlt. Das fehlt echt der Defog, oder? Das ist, das ist unnötig, jetzt deswegen Pokémon zu verlieren, weil der Defog fehlt. Der auch wieder 100% das Suikun. Das Problem ist halt die Citron, dass wir das nicht wegbekommen. Das kriegen wir sogar jetzt kaum mehr weg, außer durch Slowbro oder durch Blissey. Das Problem ist, solange. Ja, jetzt müssen wir Slowbro holen. Solange der Suikun lebt, brauchen wir gar nicht weiterreden über irgendwas. So, jetzt probieren wir. Können wir weiter mal einen Angriffsboost versuchen, irgendwie rauszuhandeln. Also Defog fehlt, kostet halt immer so viel Schaden und das ist so unnötig. Ich hoffe, wir können im nächsten Part dann wieder ein gescheiteres Team spielen. Und ich werde es auch hier drauf drin bleiben. In der Hoffnung, dass wir irgendwas reißen. Kommt Lavaplumen, killt Ubercross. Es ist das Match eigentlich schon gelaufen jetzt. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust mehr drauf, weil das stallige Team, das macht mir selber keinen Spaß zu spielen. Wenn ein richtiges stall mit Mega Sableye, dann ist so ein halbes stall hier, was was nichts ist mit einem Stahl, mit einem stahl pokémon das komplett fehlt. Und ja, ich werde es nicht zulassen, dass hier Suikun sich ist plus 6 Boost, das muss nicht sein. Ich gebe dem Team 4 von 10 Punkten, es fehlt viel, es fehlt ein Defog. Es fehlt eine Möglichkeit, sich zu boosten gegen Suikun. Es hat einfach dermaßige Schwächen. Es, es hat eine Feuertage mit Sylvian drin, was nicht mal safe ist gegen Ferrothorn. Und deshalb, ja, das Team in meinen Augen nicht gut. Ich hoffe, das nächste Mal wird es dann besser. Ich freue mich auf euch, wenn es dann wieder heißt. Willkommen zurück zu Pokémon Showdown. Oh, yo. Oras, oh, you RMTs. Ciao.